大家好，我是小玉。枸杞是我们日常生活中常见的食材，它的营养价值极高，在民间也有许许多多的说法，不知道你听过几个呢？总之，我听过的最常听的一句话就是：“人到中年不得已，保温杯中泡枸杞。”不知道这一句俗话你有没有听过呢？枸杞虽然营养。但是很多人却不知道怎么来吃，才能将枸杞里面的营养成分充分的释放出来，被我们所吸收利用。因为不管再好的食材，它的营养价值有多高，都需要正确的吃法，才能把它的用处发挥到极致。今天就来给大家分享一个新的吃法，真的是超级省钱又管用呢。准备好的枸杞。我们往里面加入少许清水，这个水的量是有所讲究的，不能把不能把枸杞完全浸泡，只需要能把枸杞表面打湿即可。像这个样子，用手拌一拌，能感觉到枸杞的表面是一层薄薄的水分。然后加入一勺面粉，再用手抓一抓，枸杞的大小和我们葡萄干的大小非常相似。形状也非常相似，表面都是皱皱巴巴的，但是从颜色上面来看，就很容易区分。枸杞它一般呈这种的橘黄色。除此之外，还有一种枸杞是黑色的，又叫做黑枸杞，但是它的颗粒和这个长得不像，形状是呈圆形，也没有咱们红枸杞这么大力。抓上三十秒钟左右后。这时候可以看到，碗中的颜色成了这种橘黄色，这是正常现象。再加入多一点的水，把枸杞清洗干净。枸杞主要种植在我国的北方，像宁夏就是枸杞的生长地。宁夏枸杞也是特别的出名呢。枸杞还没有完全变干的时候，它的形状就像玛瑙一样美丽。饱满晶莹，看上去特别的漂亮。完全成熟晾干后，就成了这种皱皱巴巴的样子。把枸杞里面的脏水倒掉后，我们再加一点点食盐。枸杞在生长的过程中，风吹日晒，表面非常的脏，并且在北方地区，风沙非常大，一刮风。漫天的灰尘全部落入到了枸杞上面，枸杞叶子上面也会落下一层厚厚的灰。而咱们枸杞的果实，我不说大家都可想而知了。换清水，把食盐淘洗干净。洗枸杞的整个过程，我总共换了五次清水。看一看，像这样洗出来的枸杞，就十分的干净透亮了，没有一点点脏的地方。像这个样子就可以了。现在我们在菜板上铺上一层纸巾，接着再把我们洗好的枸杞均匀的撒在纸巾上面。那家里面没有纸巾的朋友，也可以用毛巾来代替，因为不管是毛巾还是纸巾，它都具有很强的吸水性。全部撒上来之后。我们尽量把枸杞粒粒分开，不要让它叠加在一起，这样的话是不容易干的。大家要记住，洗干净的枸杞，千万不要放到太阳下面去晾晒哦，那样的话枸杞就会变得软塌塌的，看上去让人十分膈应，就像坏掉的时候的样子。然后再在枸杞的表面铺上一层纸巾。轻轻的按压一下，这样呢，在咱们枸杞的下面有一层纸吸水，在上面也可以把表面的水分吸干。看一下，像这样，我们枸杞表面的水分就基本上变干了。这个时候，准备一只干净无水无油的玻璃瓷碗。千万不要用塑料碗或者是不锈钢碗哦，一定要用玻璃碗或者是瓷碗
，然后我们把晾晒干的枸杞放进来，接着我们准备一瓶，平时家里面用来炒菜的香醋，那么没有香醋的话，用陈醋也可以代替哦。把它倒进我们洗干净的枸杞里面，香醋在日常生活中是一种非常常见的调味品，它的营养价值也非常的高，在做菜的时候加上一点香醋。瞬间可以让菜的香味提升几个档次。如果你平时不是习惯特别吃酸的，这个时候我们可以加一点点冰糖进来，综合口味。接着用勺子搅拌搅拌，让陈醋、枸杞以及我们冰糖充分的混合在一起，大概搅拌约30秒左右，像这个样子呢。我们的枸杞就已经搅拌均匀了。接下来，我们准备一个密封罐。密封罐在用之前，我们一定要用开水，或者是把它放到蒸锅里面去，高温杀菌消毒。然后把我们的枸杞、陈醋放到密封罐里面，将碗中所剩的陈醋全部倒进我们的密封罐里。接着再盖上一层保鲜膜，然后再把外盖盖上，把它放到冰箱里面，冷藏三天的时间就可以吃了。放的越久越好，味道也更浓郁。这样做上一小罐啊，可以吃上一个多月的时间了。随用随取，非常方便。并且它的吃法也非常的简单。三天过后啊，咱们想要吃它的时候，直接把盖子打开，然后把上面的保鲜膜取掉。我们每天只需要用干净、无水无油的勺子，取出里面六七颗的枸杞，直接吃就可以了，因为里面加了冰糖。吃起来酸甜爽口，特别的好吃，而且咱们的枸杞也吸满了醋汁，醋里面也把枸杞的营养浸泡了进去。那么这个醋呢，我们可以用它来拌面，蘸饺子或者是取上两小勺，用刚烧开的开水进行冲泡，喝起来口感也是酸甜酸甜的。搅拌搅拌就可以饮用了，尤其是我们的中老年朋友，每天这样来上几粒枸杞，还有我们的这个枸杞醋水，用处是非常棒的。做法和用处就是这样的，喜欢的朋友赶紧收藏起来试一试吧。当然，再好的食材，再好的做法，并不是适合所有的人，大家一定不要盲目跟风，根据自己的实际情况来进行选择哦。好了，我们今天分享就先到这里了，感谢你的收看，我们下期不见不散，拜拜。